ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಏಮ್ ಐ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೊ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ದ ಟೈಟಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ರೈಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದು ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುವಂತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಯಾರು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ದಮ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಡೆಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಕ್ರೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ದೊರೆಗಳು ಅಂತ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಿಯ ಸಾರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಿ ಅಂತ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಯಾವ ಪವರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ನಮ್ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ವಿ ವೋಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಪವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹಾರ್ಮನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಎಂ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ಲಾಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಳೆನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಳೆನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲಾ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂತ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹೌ ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೆ ವಯೋಲೇಷನ್ ಇದು ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ತರ ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ಕೆಲಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಳೆ ನಾನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಲರಿ ನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ನಾಳೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕಿತ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಲಾ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನ ಕಲ್ಟೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗುಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೂ ಇಸ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ದ ಬಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಯೋಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನ ಧಕ್ಕೆ ಬರೋ ತರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಡೆಚಡೆ ಅಡೆಚಡೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹೈಕೋರ
ಯಾವ ತರ ಶೋನ ಪ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೋ ಜನ ಅದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಸ್ ನ ನಾವು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪವರ್ಸ್ ನ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುವರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಉದಯ ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟು ಮೈ ರೈಟ್ ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ದಾಟೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರೇ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಮಿಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೈಟ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವನಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕುಲದವನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಈ ದಲಿತ ವರ್ಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಚ್ಯೂತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬೊಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟೀನ್ ಇಸ್ ಅಬೊಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ರಾಜ ರಾಜ ದಿ ರಾಜ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಜರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ
ನಾಟ್ ಅನೌಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನೀವೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀವು ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಲಾ ಶೆಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸಮ್ಮನ್ ನೀವ್ ಒಬ್ಬನ್ನ ಸಾಯ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಫ್ ಡೆತ್ 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 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೀವು ಇದು ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಯಾರ ಸಾಯ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವ್ ಯಾರ್ನಾದ್ರು ಸಾಯ್ಸಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಲಾ ಬಂದಿದ್ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ರೂಲ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಡಿಡ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿದೆಯೋ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲಾ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಸಲ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ನೋಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಳೆ ನೀವು ಸಿಎಂ ರ್ಯಾಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಇದೀರಾ ಆ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರು ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವ್ನ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾನೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೈಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇ ಕೆನ್ ಕೀಪ್ ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ನ ಎತ್ಕೋಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇವನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ದಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ
ಆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ನ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನ ಪಾಠಿಸುವಂತ ಹಕ್ಕ ಇದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೀವ್ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಲಿಸ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮನೇ ಪಾಲಿಸದೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ನೀನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗು ನೀನು ಹಿಂದೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗು ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗು ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೋ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ತೀರ ಕಟ್ಟಿ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ತೀರ ಕಟ್ಟಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ರನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ನ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ನ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಿಸಂ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜೈನಿಸಂ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರನ್ ಬೈ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ that cannot be used for the propagation of the religion anta helta idara so religion vishayak bandre eno nev yav religion bekaru follow maadi propagate maadi profess maadi schools katti institutions na katti yen bekaru maadi but when it comes to government institutions alli idanna propagate madodna strict agi prohibit maartare aita next cultural and educational rights idanna kelidre kelavarge confusion agutte yena po idu cultural and educational rights anta nodi ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಜನರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅವರ ರೂಪ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅವರ ವೇಷ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತರದ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಕನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಗಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಕೊಡಗು ಹೋದ್ರೆ ಕೂರ್ಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಕೂರ್ಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇದ್ದ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಯುನೀಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯುನೀಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ನ ಸೇವ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್
touches my fundamental right then you can go to the supreme court or the high court for you to get the justice adane now remedies anta karithave ee remedies yavu yavu anta ignorana nodi namatra ai tara remedies barutte just give me a second ivaga let's come back to the story nodi illi constitutional remedies ide first one na habeas corpus anta karithave idu enu for example nimma mane orna police or arrest madkon takkond hogidare habeas corpus bage helta idane someone from the police department or from the state government nimmanna arrest maadi takkond hogidare idadmele enagutte gotta 24 hours olage nimmanna magistrate munde produce madbekagutte 24 ganta aitu 48 ganta aitu 72 ganta aitu nimmanne orna avaru magistrate ku propose magistrate munde nilislu illa they are not even accepting that this person is not even taken by us or okkoltane illa avage en madabodu you can go to court and apply for habeas corpus petition habeas corpus petition file mad mele enagutte high court or supreme court will issue an ordinance an order to police department that 24 ganta olage aa vayya bandu nan kal munde irbeku anta they will issue it this is done for missing person if in case police custody il yararu miss aadre idana special agi fire maadtare ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಮೂವಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಬಿಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೀವು ಜನರಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸಿಡ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ವರ್ಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಕ್ ದರ್ ಡೋರ್ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಬ್ರಿಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಓ ವಾರಂಟ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಎ ಸಿ ಪಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಗೋಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಓ ವಾರಂಟಿ ಬ್ರಿಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಹಿ ಹಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದಿಸ್ ಸೀಟ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹಿ ಹಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಜುಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಿಂತ ಹೊರಗಿದೆ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ ತೀರ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ ತೀರ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೊರಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ತೀರ್ಪ್ ನಾನು ಓವರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬೈಕ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಬೈಕ್ ನ ಫುಲ್ ಇಷ್
ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ ಆದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೂ ಮೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಫೈಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ರೇಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ ಇರುವಂತ ಹುಡುಗಿರ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೇಕ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೂರ್ಸೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ and then they will take a look so ee committee en decision takkolutte alva that will be final ee commission du beauty enappa andre oba manushan du fundamental rights na protect madakke enen madbeko adella kuda maartare so this is all about fundamental rights fundamental rights related ivaga dpsp dpsp bage one line heltane directive principles of the state policy ne first video nodiddadre alli helidde the constitution gives should gives some goals and aspirations to the state andre andre ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜನರ ಹಸುವನ್ನ ನೀಗಿಸಕ್ಕೆ ಜನರ ರೋಗವನ್ನ ನೀಗಿಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲಿವೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಬ್ಬರತ್ರ ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಗುಲಾಮರ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದೇ ವರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ವೇಜಸ್ ಜಮೀನ್ ದಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೂರ ಎಕರೆ ಐನೂರ ಎಕರೆ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪಿಎಸ್ಪಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ something called as land reforms land reforms in the dpsp and nep enforce agbeku but the problem is fundamental rights tadita itu there was a conflict between the two in such case yavaga dpsp matte fundamental rights madhe clash agutte alva always fundamental rights will prevail anta heltare that's it ee issue ee judgment enide this was finally given in keshavananda bharti case in 1973 kb case anta video ide bekidre nodabodu keshavananda bharti case alli settle agutte en heltare if in case there is a fight between fundamental rights and dpsp always fundamental rights will prevail anta heltare so this is the vast overview of your second chapter of ncert rights in indian constitution anta so naale elections chapter bage video aagtane before that nanu on sala video madad mele please neevu on sala chapter na odi nimge hege ishta na notes na madkoli and innu jaasti detail bekandre policy video series hogi alli idr bage video ide fundamental rights and dpsp anta neevu nodi artha madkobodu sarina ಜೈ